பசுமை டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நேர்களே தமிழகத்தை சொல்லும் போது கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு என்று சொல்கிறோம் இந்த கல்வி தற்போது எப்படி இருக்கிறது இந்த கல்வியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்களை எப்படி தரம் உயர்த்தி கொள்வது என்பதையெல்லாம் நாம் இன்றைய காலகட்டத்தில் பேச வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் பற்றி பேசுவதற்காக நம்மிடையே மிகச்சிறந்த கல்வியாளரும் ஏஆர்கே அகாடமியின் தலைமை நெறியாளருமான டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்மோடு இங்கே அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அவர்களை வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு அருமையான பொழுது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களிலுமே கல்வியை நோக்கிய ஒரு பயணம் அப்படிங்கிறது வந்து மாணவர்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப இரண்டு தான் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது கல்வியை பத்தி சொல்லும் போது வந்து பள்ளி அளவிலான கல்வி ஒரு பக்கம் அதை தாண்டி உயர்கல்வி ஒரு பக்கம் இந்த இரண்டையும் பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் முதல்ல வந்து பள்ளி கல்வி பற்றி ஒரு உங்களுடைய அளவீடு எப்படி இருக்கிறது இன்றைய பள்ளி கல்வியோட அளவீடு அந்த அந்த பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்களை எப்படி தரம் உயர்த்தி கொள்வது அதை பத்தி நேர்களுக்கு ஆசை பசுமை டிவிக்கும் பசுமை வானொலிக்கும் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கும் திரு கதிரவனவர்களுக்கும் என் வணக்கம் சொன்னது போல் நான் என்னுடைய பேர் ராமகிருஷ்ணன் நான் ஏஆர்கே அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் என்னும் ஒரு அகாடமியை இங்கே திண்டுக்கல் நடத்தி கொண்டுள்ளேன் இதில் வந்து இரண்டு மூன்று வி கால்ஸ் வேர்டிகல்ஸ் மூன்று வகையான பண்ணுறோம் ஒன்று ஒன்று வந்து மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தேவையான தேசிய அளவிலையும் உலகளாவிய கல்வியை பற்றி அறிமுகப்படுத்தலும் எந்த மாதிரி தேர்வுகளை எல்லாம் அவர் எதிர்கொள்ள வேண்டியதை பற்றியும் அவர்களுக்கான ஒரு பாடம் நடத்தலும் அதற்கான வழிமுறையும் அதற்கான அவர்களுக்கு தேவையான தலைமை பண்புகளை வளர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு ஒரு வாட்டிக்கல் ஒரு ஒரு சாளரம் அடுத்தது வந்து இதை தாண்டி பள்ளியை தாண்டி இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நாட்டில் மிக கடினமான தேசிய அளவான ஒரு போட்டி தேர்வு என்பால் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அதுக்கான ஒரு முனைப்பும் அதற்கான ஒரு உந்துதலோடும் அதையும் நடத்தி கொண்டுள்ளோம் திண்டுக்கல் போல் ஒரு மாவட்ட தலைநகரத்தில் நடத்தும் பொழுது இதற்குண்டான சிரமங்கள் என்று சொல்வதற்கில்லை இதற்குண்டான வி கால் இஸ் ஈகோ சிஸ்டம் அதற்குண்டான சூழலை உருவாக்கிக் கொள்வது மிகப்பெரிய சவாலாகும் அதை தாண்டி செல்லக்கூடிய வழி நடத்தலையும் எதிர்கொண்டுள்ளேன் இதுதான் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இதை நடத்தி கொண்டுள்ளேன் என்னுடைய நான் வந்து என்னுடைய ஐ எம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கூல் வித் ஐ எம் ஐ டிட் மை மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் ஃப்ரம் இண்டியன்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் ஆரம்பத்தில் நான் இண்டஸ்ட்ரி தொழிலில் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் ஜிஎம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஜிஎம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது அது வந்து நாங்கள் சொல்லக்கூடியது க்ரீன்ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரீன்ஃபீல்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்றால் புதிய தொழிலை உருவாக்குவது அதற்குண்டான கட்டமைப்பு அதற்குண்டான ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரைசிங் மணி டீம் பில்டிங் அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாயிரத்துக்கு ஒன்றுக்கு பின்னாடி எனக்குள் ஏற்பட்ட மாற்றம் என் சூழலினால நான் திரும்பவும் இரண்டாயிரத்து ஒன்றிலிருந்து நான் என்னுடைய கல்வியாளராக நான் மாற்றிக்கொண்டேன் இது என்னுடைய அகாடமி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதற்கு முன்னாடி நான் ஒரு மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனத்தில் நான் ஒரு அகாடமிக் டைரக்டராக இருந்தேன் அதில் மாணவர்கள் வழி நடத்தி கொண்டு சென்றேன் இப்போ நம்ம என்னுடைய ஊரான திண்டுக்கல்லு கட்டாயம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இந்த அகாடமி ஆரம்பித்துள்ளேன் கடந்த மூன்று ஆண் நான்கு ஆண்டுகளாக இந்த மாணவர்கள் வழி நடத்தி செய்து கொண்டுள்ளேன் ஒரு அருமையான அறிமுகத்தை கொடுத்தீர்கள் உங்களை பற்றி பல்வேறு காலகட்டங்களில் போராட்டங்களை எதிர்கொண்டு ஒரு வாழ்ந்த ஒரு சாதனை மனிதராகத்தான் உங்களை நாங்கள் இன்று பார்க்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் படித்த பள்ளி ஒரு ஒழுக்கத்தை கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ பள்ளி இந்த இராணுவ பள்ளியில் படித்த அந்த ஒழுக்கம் இன்று உங்களை இந்த அளவிற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த கல்வியாளராக மாற்றி இருக்கிறது என்றால் மிக இல்லை இந்த நாம் சொன்னது போல் இது போன்ற வாய்ப்புகள் பலருக்கும் கிட்டுவதில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் பார்த்தோன்னா நிறைய பள்ளி மாணவர்கள் ஒழுக்கத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் சொல்லு கல்வியும் ஒழுக்கமும் இரு கண்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாணவர்களை தரப்படுத்துவது எப்படி என்பதை தான் இன்றைக்கு நாம் பேச போகிறோம் முதலில் பள்ளி அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களை தரப்படுத்துவதற்கு பெற்றோர் ஆசிரியர் சமூகம் இவையெல்லாம் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் இது பற்றி நம்முடைய நேர்களுக்காக சொல் ஒரு ஆழ்ந்து புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது மிக ஆழ்ந்த 
அனுபவம் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்கவும் முடியும் இதற்கான பதிலளிப்பு சொல்ல முடியும் இன்றைய காலகட்ட மாணவர்கள் இன்னைக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் கடந்த நாற்பது ஆண்டு காலம் பார்க்கும்பொழுது நாங்கள் வளர்ந்த காலத்தை தாண்டி இன்று உள்ள மாணவர்கள் பார்க்கும்பொழுது விகோல சொசைட்டில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதுக்குண்டான சமூக அவர்களை மாற்றத்துக்கு உண்டாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை எப்படி தலை சிறந்த மாணவர்களாக உருவாக்கும் என்பதை என்னை போன்ற மாணவர்களும் என்னை போல என்னை போல சிந்திக்கூடிய நண்பர்களும் இன்றைக்கி மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் இன்றைக்கி அது டிஃபென்ஸ் சர்வீஸாக இருக்கலாம் அல்லது இந்திய அரசு பணிகளாக இருக்கலாம் அல்லது தலை சிறந்த பொதுப்பணித்துறையில் இருக்கலாம் எல்லாரும் ஆதங்கப்படுவது நாங்கள் ஒன்று சொல்லும் பொழுது இதுதான் ஏன் வந்து நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு அந்த வி காலேஜ இந்த காம்படேட்டிவ் ஸ்பிரிட் ஆர் இந்த சமூக அக்கறை இருக்க ஏன் வந்து குறைந்து கொண்டிருக்கிறது சமூகத்தின் பால் ஈர்ப்பும் சமூகத்தின் பால் இல்லை அந்த ஆர்வக்குறைவு நாங்கள் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் இதற்கு இரண்டு காரணம் நான் நினைக்கிறேன் எதுவுமே வெற்றிடத்தில் எது இருக்க முடியாது வேக்யூ வீ வி கெனாட் ஹேவ் வேக்யூம் அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் அன்று இருந்த காலத்தில் ஒரு ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதை தாண்டி மாணவர்களும் ஈர்க்கப்பட்டார்கள் அதை அதை ஒட்டி இலக்கிய வாசிப்பும் வாசிப்பும் நிறையா இருந்தது இப்பொழுது வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த வாசிப்பு தன்மை குறைந்து அந்த வாசிப்பு வாசிப்பு என்பது சொல்லும் பொழுது அது கூட நம்ம கொடுக்கிற ஒழுக்கமும் அதை கொடுத்த தலைமை பண்புகளை உருவாக்கவும் அது குறைவதனாலே இன்றைக்கு வந்து நம்மளுடைய அடிப்படையான மாணவர்களுக்கு சொல்வது நாங்கள் என்னுடைய வாரம் ஒரு முறை நான் காலேஜ் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் இதில் வந்து உயர்ந்த இலக்கியங்களை ஒட்டி வாதிப்பதும் உயர்ந்த இலக்கியங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய நெறிகளையும் தான் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு வி காலேஜ் டிசையர் ஃபார் சி இந்த சென்ஸ் எதுக்காக இந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்ல போகிறேன்னா அதை சொல்லும் பொழுதுதான் இந்த மாணவன் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த உணர்வை சேர்த்து கொண்டு அவன் இந்த சமூகத்தின் பால் அக்கறையும் இந்த மீடோக்ரஸி ஒரு ஒரு தாழ்ந்து இருந்தை தாண்டி உயர்ந்த பயணிக்கிறதுக்கு செய்யக்கூடிய வழி அப்போ தான் செய்வான் எத்தனை முறை நான் படிப்பேன்னு சொன்னாலும் அவன் படிக்க போகிறது கிடையாது அல்லது அந்த சூழல் அமைகிறதுல அவன் பால் உணர்ந்து அவன் வெளியே வரும்பொழுது தான் அவன் படிக்க முடியும் இதுதான் ஒரு 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 அனுபவம் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் சார் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்வது மிக சரியான ஒரு விஷயம் தன்னை உடைத்து கொண்டு ஒரு மாணவன் வெளியே வர வேண்டும் இப்ப இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் அதிகமாகவே இருக்கின்றன மாணவர்களுக்குள் இந்த கட்டுப்பாடுகளை கடந்து அவர்கள் வெளியே வர வேண்டும் அப்படிங்கிற உண்மையான ஒரு விஷயம் இன்னும் சொல்ல போனால் சூழல்களும் அதற்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும் இந்த சூழல்களை பொறுத்த அளவுக்கு நாம் முதல் சூழலாக கருதப்படுவது எப்போ எப்போதுமே பள்ளிகளுடைய கட்டமைப்பு நீங்க நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்க உலக அளவிலான கட்டமைப்புகளுக்கும் இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய குறிப்பாக தமிழகத்தில் காணப்படக்கூடிய கட்டமைப்புகளுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன இந்த கட்டமைப்புகளை எப்படி சரி செய்வது அதை பற்றி நம்ம நேர்களுக்கு சொல்லுங்க ஓகே நன்றி இப்ப உலகளாவிய பார்க்கும் பொழுது இப்ப வந்து நாங்க என்ன சொல்றோம்னா லேர்னிங் இஸ் டுவெண்டி ஃபோர் பை செவன் அதாவது படிப்பு என்பது இருபத்தி நாலு பை மணி நேரம் ஏழு நாட்களும் படிக்கக்கூடிய அமைப்பை உருவாக்கி கொண்டு விட்டார்கள் எப்பொழுது நம்மளுடைய இன்டர்நெட் வந்ததோ டிஜிட்டல் மீடியா வந்ததும் படிக்கலாம் இன்றைக்கு வந்து படிப்பு என்பது சொல்லிக் கொடுக்கறது முன்னாடி போல இல்லை ஆசிரியர் மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியரை தாண்டி நீங்கள் யார் வாயிலாகவும் எந்த வாயிலாகவும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அதனால தான் நாம் என்ன சொல்லணும்னா நாலேஜ் என்பது அல்லது படிப்பு க அறிவு என்பது வகுப்பறையை தாண்டி உங்களுக்கு கிடைக்கூடியது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சூழலில் மாணவர்கள் வந்து எப்படி நடந்து கொள்ளலாம் எப்படி எல்லாம் அவர் அறிவை வளர்த்து கொள்ளலாம் இதை பற்றி நம்ம ஒன்று விவாதிக்கலாம் ஒன்று என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்து என்ன நடந்து கொண்டிருக்கு என்றால் இதை எப்படி வந்து மாணவர்கள் தங்களை உயர்த்திக்கிறதுக்கு இந்த இந்த தொலை தொடர்பு சாதனங்களையும் அவர்களுக்கு வகுப்பை தாண்டி கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களையும் வழிநடத்தில் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்கள் இதை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் இத வி கால் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஆர் எவ்ரி வேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் பர்சனலைஸ் லேர்னிங் இப்போ வந்து இதுதான் எல்லோரும் சொல்கிறது மேல்நாட்டு பல்கலைக்கழகம் சொல்கிறது கல்வி அல்லது வாசிப்பு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வி கேன் பர்சனலைஸ் அவர்களுக்கு ஏற்றபடி அந்த படிப்பை கட்டமைத்து கொடுக்க முடியும் பண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன ஒவ்வொருத்தரும் தனித்துவமாக இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு மாணவரும் அடுத்த மாணவர்களை போல் படிப்பது கிடையாது புரிதல் கிடையாது 
ஸோ அது எப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்ற குறித்து தான் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிகளும் இப்போ எந்தெந்த மேல்நாட்டு பல்கலைகளும் எதெல்லாம் நாம் உயர்வாக நினைக்கிறோமோ அது மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சி நடந்து கொண்டிருப்பது ஹவு லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் ஹவு ரியலி மெமரி இஸ் ஃபார்ம் ஹவு ரி வி கேன் டேக் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லேர்னிங் இது தான் முக்கியமாக அவர்கள் வந்து வடிவமைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி அதாவது மாணவர்களுக்கு தகுந்த கல்வியை நாம் கட்டமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு அருமையான விஷயம் கொடுத்தீங்க நிறைய மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சட்டையை தைச்சிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ஃபிட் ஆக முடியாது நமக்கு என்ன சட்டை தேவையோ அதை தைச்சிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப படிப்பில் வந்து தன் தன்னுடைய தரம் கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் உயர்ந்த மாணவர்கள் இன்னும் நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்கு இந்த மாணவர்களுக்கான கல்வியை சரியாக நாம் கட்டமைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் உலக அளவிலான தேடலாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஓரளவுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதான் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் நிறைய இங்கிருந்து ஸ்காலர்ஸ் நிறைய வந்து வெளிநாடுகளில் போய் வந்து இன்னைக்கு பணியில் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாம் வந்து நல்ல கல்வியை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஒரு சிலருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பலருக்கு கிடைக்கவில்லை அது ஏன் இதுக்கு வந்து நான் ஏன் சிலருக்கு பலருக்கு கிடைக்கவில்லை சிலருக்கு கிடைத்திருக்கிறது மிகப்பெரிய சரியான இத்தனைக்கும் இந்த பலர் தான் அதிகமாக இருக்கிற நாடு நம்ம நாடு இவர்களுக்கெல்லாம் கல்வி மறுக்கப்படுவது என்று சொல்வதற்கு இல்லை ஆனால் அவர்கள் ஏன் வந்து அதை இந்த உயர்வை நோக்கி செல்வதில்லை இப்போ அது அந்த மாதிரி தான் நான் இதை தன்னை வளர்த்துக்கொள்ள வளர்த்துக்கொள்ள கரெக்ட் தன்னை ஏன் வளர்த்து கொள்ளாமல் இருக்காங்க இதுக்கு வந்து நான் என்ன சமீபத்தில் நான் படித்த என்னை பாதித்த ஒரு புத்தகம் வந்து மேன் சர்ச் ஃபார் மீனிங் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் இதில் வந்து விக்டர் ஃப்ராங்கல் வந்து அவரே ஒரு எம்டியின் சைக்காட்ரிஸ்ட் அவர் வந்து இரண்டாம் உலக போரில் கைதியாக்கப்பட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய நாசிஸ் கேம்பில் இருக்கார் அந்த கேம்பில் எத்த எண்ணற்ற பேர் இறந்து போகிறாங்க இவர் எப்படி வந்து வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்னு என்று சொல்கிறது அந்த புத்தகத்தோட சாரம் அதில் வந்து ஒரே ஒரு சொல்லுவார் எதை வேணாலும் தன்னுடைய பறித்து கொள்ளலாம் ஆனால் உங்களுடைய தனி மனித சுதந்திரம் தட்ஸ் பி கால் ஹியூமன் ஃப்ரீடம் டு சூஸ் ஒன் ஆட்டிடியூட் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கின்றது என்று யாருமே உங்கள்கிட்ட பறித்து கொள்ள முடியாது நான் எப்படி அதை எதிர்கொள்ள போ என்பதை அந்த சுதந்திரம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது அதை நீங்கள் பறித்து கொள்ளவே யாருமே முடியாது அப்படி இருக்கும்பொழுது தான் இவர் உயிர் வாழ்ந்து வெளியே வர்றார் அதை பற்றி தான் அந்த புத்தகம் எழுதுகிறாரு அதே போல தான் சொல்கிறேன் மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கி தே ஹேவ் ஷுட் ஹவ் அன் ஆட்டிடியூட் அண்ட் அஸ்பிரேஷன்ஸ் டு குரூப் ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம சொல்கிற கல்வி ஒன்று தான் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் எஜுகேஷன் இஸ் ஒன்லி ஒன் விச் கேன் லிபரேட் எனி ஒன் கல்வியினால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய நடுத்தரமும் அல்லது அதை தாண்டி இருக்கவங்களும் விடுதலை பெற்றுன்ற பொழுது கல்வி மட்டும்தான் இது என்னற்ற ஈவன் உலகளாவிய கிரேட் எக்கனாமிஸ்ட் லைக் அமிர்தியாசன் சொல்கிறது அதான் எஜுகேஷன் லீட்ஸ் ஃப்ரீடம் இதை நானும் மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன் கல்வி மட்டுமே உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் கல்வி ஒன்று மட்டும்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த முடியும் அது ஒன்று தான் உங்களை இருளடைய செய்யக்கூடிய ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அதனால் அதை நோக்கி நம்ம பயணத்தை செய்கிறது தான் முக்கியம் அப்படி என்றதை அது இல்லை அதை இருப்பதை உருவாக்குறத என்னை போல கல்வியாளர்களும் அந்த பள்ளியும் மாணவர்களும் கொடுக்கணும் இதற்கு முன்னால் வந்து அமெரிக்காவுடைய அதிபராக இருந்த ஒபாமா அவர்கள் சொல்லும்போது இந்தியரை போல் கல்வி பெறுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ வந்து ஆஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கல்வி பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்க தான் செய்யுது அதை எப்படி செயல்படுத்துறதுங்கிறதுலாம் நமக்கு சில தட்டுப்பாடுகள் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நிறைய பயிற்சிகள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அந்த போட்டிகள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கெல்லாம் நிறைய பயிற்சிகளை கொடுத்துட்ருக்கீங்க இந்த போட்டித் தேர்வை அணுகக்கூடிய மனப்பான்மை நம்முடைய மாணவர்களுக்கு சரியாக இருக்கா இல்லையா நல்ல இதுதான் முக்கியம் அதாவது இந்த மனப்ப பக்குவம் மனத்தை திடப்படுத்துவதும் மனதை உருவாக்கும் என்பது தான் ஒரு வெற்றியாளனுக்கு உரித்தான ஒரு பங்கு இப்போ என்னென்ன ஒரு தேசிய அளவில் ப பயிற்சி அல்லது தேசிய அளவு போட்டித் தேர்வுகளை பற்றி சொல்கிறது பின்னாடி சொல்லலாம் நம் மனத்தளவில் எப்படி பக்குவப்படுத்தி கொண்டு அந்த உயர்வான போகிறதுக்கு தான் இப்போ முக்கியமாக சொல்கிறது இதுக்கு வந்து நான் திரு கதிரவன்ட்டே சொன்னேன் ஒரு வகையாக ஒரு எக்ஸாம் அதை வச்சு நம்ம ஒரு 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 பெஞ்ச் மார்க்கை வச்சுக்கலாம் இல்லை உலகளாவிய மாணவர்கள் எப்படி அளவிடுறாங்க இதை நோக்கி தான் நம்ம போகிறோம் நம்ம மாணவர்களும் உயர்ந்த உயர்வானதுக்கு செல்கிறக்கூடியது நம்மளுடைய எண்ணம்
ஆஸ்திரேலியா இந்த பக்கம் ஈவன் தாய்லாண்டு நம்ம ஏஷியாவில் கூட சில நாடுகள் ஏஷியாவில் வந்து லைக் ஜப்பான் கொரியா ஈவன் தாய்லாண்டு இவங்கெல்லாம் பங்கெடுத்துக்கிறாங்க இந்தியா வந்து துணித்தாரு பின்னாடி பங்கெடுத்துக்கிறது இல்லை என்ன பல காரணங்கள்னால நம்ம பண்ணுறது இல்லை இந்த இந்த மாணவர்களை அசஸ் எப்படி பண்ணுறதுக்கான வந்து ரெண்டு மூணு பண்ணுறாங்க இது வந்து படிப்பை தாண்டி வேறு இதுலேயும் அவங்களுடைய மன திட்பம் மனம் எப்படி அணுகிறாங்க அதை பற்றியும் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து இந்த இதில் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு நாடுகளும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மாணவர்களையும் எவால்வேட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா என்ன மாதிரி குணாதிசயங்கள் இருந்தால் அந்த மாணவன் தன்னை உயர்த்திக்கிறான் அல்லது அச்சீவ் ஹி அச்சீவ் எந்த மாதிரி இல்லாத பண்ணிக்கிறாங்க இதுக்கு தேவையான கட்டமைப்பு அவர் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன திரு கதிரவன் சொல்கிறது கட்டமைப்பான பள்ளியும் அதை ஒட்டிய ஆசிரியர்களுடைய பங்களிப்பும் தன்னுடைய பெற்றோர்கள் பங்களிப்பையும் சேர்ந்து தான் ஒரு மாணவன் உருவாக்கு என்பது அத்தனை அந்த சூழல் அதை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க இதில் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க தன்னுடைய அகடமிக் ஸ்கில்ஸை மட்டும் இல்லாமல் தங்களுடைய சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் கம்பிட்டன்சி தங்களுடைய இந்த சமுதாயத்துக்கும் தன்னுடைய ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் எமோஷனல் ஹவு வி டேக் அ டிசிஷன் ஆன் த எமோஷனல் அண்டர் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும் பொழுது எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது சேர்ந்து தான் இந்த அசஸ்மெண்ட் ஸோ படிப்பை தாண்டி அவருடைய மன ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாக அத்தனையும் அம்சங்களை கொண்டது தான் இந்த டெஸ்ட் அதனால இந்த டெஸ்ட் முக்கியம் இந்த டெஸ்ட்டை பற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவாக தெளிவாக இருக்கும் ஒன்று வந்து என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் சாரி இதில் வந்து எழுபத்தி நாலு நாடுகள் பதினெட்டாயிரம் பள்ளிகளை பண்ணுறாங்க ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் பேரண்ட்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் டீச்சர்ஸ் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டேட்டா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்து கொண்டிருக்குது இது வந்து ஐ அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் மாணவர்களை பார்க்குறாங்க இதில் எண்ணற்ற வி கால் இஸ் அ வேரியபிள்ஸ் ஒன்றாவது வேரிய என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்னால் இதில் டேக் மேத்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் ரீடிங் இந்த மூணு தான் எடுத்துக்கிறாங்க இதில் உதாரணத்துக்கு இப்போ 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 பேரண்ட்டுன்னு இப்போ எடுத்துக்கணும்னா பேரண்ட்டோட கல்வித்தரம் பேரண்ட்டோட இன்கம் வாட் இஸ் லெவல் அவங்களுடைய எங்கே எம்ப்ளாய் ஆகிறாங்க தென் அவங்களுடைய பேரண்ட்டோட ஆட்டிடியூட் டு ஸ்கூல்ஸ் அவங்க ப பெற்றோர்கள் தங்களுடைய அந்த பள்ளியை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அது ஒரு முக்கியம் அதே போல் ஸ்கூல் வேரியபிள்ஸ் என்ன சைஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸ் அண்ட் அட்டானமி என்ன லெவல் அட்டானமி இருக்குது அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இதெல்லாம் முக்கியமாக ஆசிரியர் பங்களிப்பு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் தென் சர்டிஃபிகேஷன் என்ன அளவு படித்து கொண்டிருக்கார்கள் அப்புறம் க வெதர் அவர்களுக்கு படிப்பு தொடர்ச்சியான அவங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் இருக்கா ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஒருவரோட படித்து அதோடு நின்றுறாங்களா இல்லை தொடர்ச்சியாக இருக்கா அப்புறம் அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இது எல்லாமே எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்கு முக்கியமாக அவங்க சொல்கிறது இவங்க ஒரு வித்தியாசமான இது ஒரு நம் உணர்ந்தது தான் ஆனால் இத்தனை மாணவர்களை ஒரு எவால்வேட் பண்ணி கொடுக்கூடியது அவருடைய சோஷியல் எக்கனாமிக் சொல்லக்கூடிய சமூக பொருளாதாரத்தை தாண்டி மாணவன் உயர்ந்து வர்றது முக்கியமாக ரெண்டு கட்டம் சொல்கிறாங்க ஒன்று இஸ் இந்த மைண்ட் செட்ஸ் வி கால் இஸ் அ த க்ரோத் மைண்ட் செட்ஸ் க்ரோத் மைண்ட் செட் நான் எப்பயுமே வளர்ந்து வர்றது நினையும் நான் எப்பயுமே எதையுமே ஒரு ஒரு நேர்மறை தட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடாக இருக்கிற மாணவர்கள் தங்களுடைய பொருளாதாரமும் தன்னுடைய சமூக சூழலில் எப்படி இருந்தாலும் அதை தாண்டி வர்றாங்க இதுதான் அவங்களுடைய முக்கியமான அமைப்பு நம்ம மாணவர்களும் இதை இதே போல தான் மனத்தை பக்குவப்படுத்தி கொண்டால் அவருடைய பொருளாதாரமும் அவங்க சமூக சூழலை தாண்டி இவங்களும் மேலே வரலாம் இதற்கு நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா சமூக சூழலையும் பொருளாதாரத்தையும் தாண்டி வெற்றி பெற்றவர் அப்படிங்கிற முறையில பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பே வடிவமைத்த அம்பேத்கர் நமக்கு மிக்பெரிய உதாரணம் மூணு உதாரணமா நினைக்கிறார் ஏன்னா அவருடைய அவருடைய சூழல் கல்வி மறுக்கப்பட்ட ஒரு சூழல் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மைண்ட் செட் சரியான மைண்ட் செட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒருத்தரால் இதை சாதிக்க முடியும் இன்னைக்கு இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பா அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு தயாராகணும் நம்ம வந்து சில விஷயங்களை ஜெயிக்கணும்னா ஜெயிச்சே ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு ஒவ்வொரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்தாலும் கூட பொருளாதாரத்தில் மிக பின்தங்கி இருந்தாலும் கூட அவரால் மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பை படித்து இந்தியாவின் அரசியலமைப்பை கட்டமைக்க முடிகிறது அப்படிங்கிற போது ஏன் நம்மால முடியாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இருக்கணும் இதை தாண்டி பல விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் பேசும்போது இன்னைக்கு சிவில் சர்வீசஸ் அதாவது இந்திய ஆட்சி பணி தேர்வுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம அந்த ஆட்சி பணி தேர்வுகளை பார்
கூடிய மாணவர்களை விட தமிழகத்தில் பங்கேற்கக்கூடிய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இன்றைக்கு குறைவாக இருக்குது இந்த சிவில் சர்வீசஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த தேர்தலுடைய வழிமுறைகள் என்னென்ன இருக்குது எப்படி தேர்வு நடத்துகிறாங்க அதில் எப்படி மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கணும் இதை கேட்டுக்கிறதுக்கூடிய நிறைய மாணவர்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும் அதை பற்றி சொல்லலாம் நன்றி இது சிவில் சர்வீஸ் என்பது இதை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி இன்றைக்கு மிக பெரிய தேர்வாகும் மிக கடினமாகவும் அனைவரும் எதிர்கொள்கிற தேர்வாகவும் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் கனவாகவும் இருக்கக்கூடியது சிவில் சர்வீஸ் எதனால் ஒன்றே ஒன்று இருக்குன்னு அத்தனை பேரையும் உந்துதல் பண்ணுறதுன்னா அவ்வளோ முக்கியமான இந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஏதாவது இந்த சமூகத்தின் பால் அக்கறை கொண்டு எதாவது செய்ய முடியாது சாதிக்க முடியாதா ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் என்பது நீங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தின்பால் உங்களுடைய மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கான மிகப்பெரிய பணி அதனால் நிறைய பேருக்கு உந்துதல் முதல் அடிப்படையான இந்த உந்துதல் இருந்த மாணவர்கள் வந்து வரும்பொழுது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய இந்த கிரேட் மோட்டிவேஷ்னல் ஃபேக்டர் அதுதான் இருக்கும் இப்போ முதல்ல வந்து அவர்களுக்கு வந்து நம்மனாலையும் இந்த சமூகத்தில் ஏதோ மாற்றம் பெற்று இந்த போரஸ்ட் ஆஃப் போரை மிக இவர்களை ஏதாவது உயர்த்த முடியாதா தன்னுடைய அதனால் அதுக்காக தான் முக்கியமாக எண்ணற்ற மாணவர்கள் படித்து வெளியே வரும்போது சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணம் அதுதான் இருக்க முடியும் இதை தாண்டி கிடைக்கக்கூடிய அதிகாரம் இந்த பவர்ஸ் அது டிஃப்ரெண்ட் பட் இதுதான் அடிப்படையான அவர்களுக்கு உறுந்துதல் சக்தி இந்த பரீட்சை வந்து எப்படின்னா இட் கால்ஸ் அ த்ரீ டயர் சிஸ்டம் இது வந்து இது வந்து இந்த பரீட்சையை பற்றி புரிதல் மிக மிக அவசியம் அப்போ தான் இந்த பரீட்சையை வந்து நாம் ஒரு சாதித்து வர முடியும் என்னுடைய இன்றைக்கி எண்ணற்ற என் நண்பர்களையும் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கவங்களையும் இதை சமீபத்தில் படித்த மாணவர்களையும் இதை தொடர்ச்சியாக எழுதக்கூடியவர்களையும் நான் இடைவிடாமல் பேசுகிறேன் என்ன வாட் இஸ் தி டிசைடிங் ஃபேக்டர் வேர் யூ கேன் பாஸ் எக்ஸாம் இது வந்து நானும் தேடிக்கொண்டிருக்கேன் என்ன இருந்தால் இவர்கள் வந்து தாண்டி இந்த பரீட்சையை பண்ண முடியும் அப்படின்றதுல எனக்கு கிடைத்த மனப்பக்குவம் என்பதை விட என்னுடைய ஆராய்தல் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்பர் ஒன் இந்த பரீட்சையை பற்றி முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு அடிப்படையான ஒரு உந்துதல் வேணும் நாம் வந்து இந்த சமூகத்தின் பால் அக்கறை கொண்டு சமூகத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஆர்வம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து இந்த பரீட்சையை பற்றி புரிதல் வேணும் இதில் வந்து மூன்று சாய்ஸ் வி கால் மூன்று வகையான பரீட்சை ஒன்று வந்து வி கால் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் ப்ரிலிம் யூபிஎஸ்சி பொறுத்தவரையில் ரொம்ப மிகப்பெரிய நல்ல செய்தி என்னவென்றால் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு இந்த மாதம் இது நடக்கும் இந்த மாதம் இது வந்து அடுத்த பரீட்சை நடக்கும் இதை தாண்டி நேர்முக தேர்வு நடக்கும் ரிசல்ட் வரும் ஸோ வந்து மாணவர்கள் ஒரு பிளானிங் எக்ஸசைஸ் தொலை தொலையான தூரம் பார்வைக்கும் பிளானிங் வந்து வெரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது இல்லாட்டி எப்போ பரிச்சை வரும்னு தெரியாமல் படிக்க முடியாது இது வந்து அடி அடிப்படையாக வந்து ஒரு கிராஜுவேட் வேணும் அவர் வந்து படித்து கொண்டு இருக்கும்போது எழுதலாம் மூணாவது படித்துட்டு கொண்டு வருஷம் பொழுதே அவர் முடிக்கும் பொழுது தயார் போட்டு எழுதலாம் இது மூன்று வகையான பருவம் வி கால் இஸ் அ ப்ரிலிமினரி இந்த ப்ரிலிமினரி இரண்டு டெஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வி கால் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அனதர் கால் சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டியூட் டெஸ்ட் இப்போ இந்த க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு பின்னாடி தான் நியூ சிலபஸ் கேமு இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டியூட் டெஸ்ட் இந்த பரீட்சையில் வந்து மொத்தமாக எல்லா பார்க்கும் பொழுது சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டியூட்டர்ஸ் வி கால் இஸ் அ குவாலிஃபைங் பேப்பர் இதில் வந்து மினிமம் வந்து நீங்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் மார்க் எடுத்தால் யூர் குவாலிஃபை பட் உங்களை வந்து ரேங்கிங் பேப்பர்ன்றது தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் யூ வில் ஹாவ் அது வந்து கம்பல்சரி பேப்பர் இரநூறு மார்க் அந்த பேப்பரில் வந்து இரநூறு மார்க் அதே போல் சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டியூட்டர்ஸ்ட்டு இரநூறு மார்க் ஆனால் அது வந்து குவாலிஃபை அது வந்து முப்பத்தி மூணு சதவீதம் எடுத்தால் தான் உங்களுடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பரை வேல்யூவே பண்ணுவாங்க இந்த நார் இப்போ இல்லை கடந்த ட்ரெண்ட் என்ன இருக்குன்னா யாராவது நூறு நூற்றி அஞ்சுக்கு மேலே எடுத்தால் கட்டாயம் வந்து தேர்வு பெறாங்க ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் தான் நீங்கள் வந்து தேசிய அளவில் மிகப்பெரிய முதல் மாணவரே கூட ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் வாங்குறாங்க இதுதான் ஒட்டு மொத்த மார்க் பார்க்கும் பொழுது ஸோ அப்படின்னா ஒன்று இதை வந்து கடினம் ஒன்று வந்து இதை திருத்துபவர்களும் எதிர்பார்க்கவங்களும் மாணவர்களுக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்றது அதில் முக்கியம் அவங்களுடைய இந்த தாட் ப்ராசஸ் அல்லது அவங்களுடைய வி கால் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் இன்சைட்ஸ் அந்த வந்து புரிதலும் அந்த அதை வந்து புரிந்து அதை எழுதுவது மட்டும்தான் இதில் வந்து இதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கான வழியே கிடையாது மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி ஜெயிக்க முடியாது இதில் வந்து புரிந்து அவர்களுடைய ஒப்பீனியும் கொடுப்போது தான் அந்த அந்த ஆன்சர்ஸ் வி கால் அந்த விடை வந்து சரியாக இருக்க முடியும் இது முதல் பக்கம்
இதை தாண்டி யூல் ஹவ் மெரிட் ரேங்கிங் பேப்பர் ஒரு ஏழு பேப்பர் இருக்குது ஒன் இஸ் எஸ்ஏ அது தவிர ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுமே இரநூத்தம்பது மார்க் எஸ்ஏவும் ஒரு இரநூத்தம்பது இதை தாண்டி ஆப்ஷனல் நிறையா இருக்குது அதில் ஆப்ஷனல்ஸ் ரெண்டு பேப்பர் வச்சுருக்காங்க அது இரநூத்தம்பது மார்க் மொத்தம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தம்பது மார்க்குக்காக இந்த மெயின் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க இதில் வந்து அவங்க வந்து நாமளை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எத்தனை வேக்கன்சி எத்தனை சீட்ஸ் இருக்கோ அதை ஒட்டி வச்சு தான் இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க இரண்டு அல்லது மேக்சிமம் த்ரீ டைம்ஸ் ஆயிரம் சீட்டுனா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூவாயிரம் பேரை நீங்கள் தேர்வு கூப்பிடலாம் இன்டர்வியூக்கு அதுக்கேற்றபடி ஆறு இல்லை ஏழு மடங்கு மெயின் எக்ஸாம் வர வைக்கலாம் இதுதான் அவனோட மெயின் எக்ஸாம் கான்செப்ட் இது குவாலிஃபை ஆனவங்க தேல் கோ ஃபார் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ முடிஞ்ச ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் இதில் வந்து எல்லா இது வந்து எல்லோரும் நினைக்கிறோம் ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐபிஎஸ் தாண்டி நிறைய பொது நிறுவனங்களுக்கு தலைமை பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறவங்க இவங்க தான் உதாரணத்துக்கு லைக் கண்ட்ரோல் ஆடிட் ஜென்ரல் இன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இது எப்படி நிறைய எண்ணற்ற உயர்வான பப்ளிக் செக்டாருக்கும் இந்த பரிச்சை மூலமாக தான் எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் ஒரு 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 ப்ராட் ஓவர்வியூ அந்த கட்டமைப்பு இப்போ மூணு விதமான த்ரீ டயர் கட்டமைப்புன்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி அந்த மூன்று விதமான முதல்ல வந்து ப்ரிமினரி ப்ரிலிமினரி ரெண்டாவது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மெயின் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் தேர்ட் வந்து வந்து இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸை பற்றி சொல்லும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிலிமினரிக்கு என்னென்ன பேப்பர்ஸ் இருக்கு ஓகே ப்ரிலிமினரிஸ்க்கு வந்து ஒரே தான் ப்ரிலிமினரி வந்து வி கால்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் எல்லாமே கலந்துடுறாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வி காட் இப்போ நார்மலாக இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மெயின் பேப்பரை சொல்கிறேன் அது அதோட ஒட்டியது தான் பிரிலிம்ஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒன்று என்பது வி லவ் இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி ஆஃப் த வேர்ல்டு அண்ட் சொசைட்டி அதுதான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன் இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஜியாகிரஃபி அண்ட் வேர்ல்டு அண்ட் சொசைட்டி அது ஒன்று ரெண்டாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூ தான் பிகாஸ் அ கவர்னன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பொலிட்டி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இது ரெண்டாவது பேப்பர் மூன்றாவது வந்து பேசும்பொழுது டெக்னாலஜி யூ ஹவ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி என்வரான்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இது சேர்ந்தது தான் மூன்றாவது இதில் அதனுடைய மேக்ரோ லெவல் டாபிக்ஸ் சப் எடிங்ஸ் நிறையா இருக்குது நாலாவது பேப்பர் புதுதாக அறிமுகப்படுது எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஆப்டிடியூட் ஆப்ஷன் வந்து எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஜியாகிரஃபி எடுத்துக்கலாம் ஆந்த்ரோபாலஜி எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக் இன்ஜினியர் எடுத்துக்கலாம் எம்பிஏ படித்த மாணவர் எம்பிஏ ஸ்டடீஸ் இருக்குது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருக்கு எது அவருக்கு புரிதலோ அவருக்கு அதை ஒட்டிய படிப்பு படிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் அவர் கேட்ட மாதிரி திரு கதிரவன் கேட்டது போல் இது எல்லாத்தையும் அடங்கியது தான் ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கும் இந்த கேள்விகள் இதில் வந்து இந்த மெ மெயின் பேப்பர் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் எழுதணும் எல்லாமே ஒரு ஒரு பத்து கேள்வி என்பது ஒரு நூற்றி ஐம்பது வார்த்தைக்கு எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் பத்து மார்க் இன்னொரு பதினஞ்சு மார்க் என்பது இரநூத்தம்பது வார்த்தை இல்லை மார்க்கை பொறுத்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி நூற்றி ஐம்பது வார்த்தைகளாகவும் இரநூத்தம்பது வார்த்தைகளும் எழுதுறது தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் வேறஸ் பெருமுறை என்பது ஒன்லி இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்கும் நீங்கள் எது குறிப்பிடலாம் பண்ணலாம் இதை ஒரு அப்ஜெக்டிவ் தான் இந்த நாளையும் படிக்கும் பொழுது தான் அதனுடைய கேள்விகள் தான் எங்கே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி பிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ரிப்பப்ளிக் டே என்பது ஜனவரி இருபத்தாறு ஆனால் நம்மளுக்கு ஆனால் நம்மளுடைய வி ஹவ் அடாப்டட் த அசம்பிளி இன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுலேயே அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் கான்ஸ்டியூஷனை ஏன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் ஜனவரி ஏன் இருபத்தாறில் வைக்கிறோம் ஸோ இதை ஒட்டிய கேள்வி இப்படி வரலாம் மெயினில் ஆனால் ஆப்ஷனில் சாரி ப்ரிலிம்ஸில் என்ன வரும்னா ஏன் வந்து நவம்பரில் கான்ஸ்டியூஷனை அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எஃபெக்ட் பண்ணது ஏன் ஜனவரி இருபத்தாறு அப்படி ஒரு கேள்வி அது ஏன் நம்ம பூர்ண ஸ்வராஜ் என்பது ஜனவரி இருபத்தாறில் பண்ணதுனால் அந்த தேதியை நம்ம அடிச்சுக்கிட்டோம் இதே போல் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புள்ள தான் இதே போல் மணி பில் யாருக்கு பா பாஸ் பண்ணுற அதிகாரம் இருக்கும் வெதர் லோக்சபாவுக்கா ராஜ்யசபாவா எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க இல்லை கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி மாடிஃபை
ஜுடிஷியரி ஏன்னா ஜுடிஷியரி இஸ் அ கஸ்டோடியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு அமெண்டிங்னால் அமெண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதனால் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை உங்களுக்கு மாற்றுறதுக்கு எந்த உரிமையும் அதிகாரம் அசம்பிளி கிடையாது லோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கிடையாதுன்றாங்க ஸோ இதை போல் நம்மளுடைய நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனு அமைத்த அவர் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தலைமையேற்ற அம்பேத்கர் நிறைய இதில் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் மூன்று ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லைக் லெஜிஸ்லேட்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஜுடிஷியரிக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு தனி அதிகாரங்களும் ஒன்று ஒன்றும் அவங்களுடைய ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நம்ம நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அத்தனை மாணவர்கள் இதை வாசித்து இந்த பரீட்சை இந்த சிலபஸை புரிந்து வரும் பொழுது உங்களை நீங்களே நீங்கள் புதுப்பித்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய அதிகாரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம் என்று செல்லும் பொழுது உங்களை தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உணர்வும் ஒரு எனர்ஜி விகால் அது வரும் கட்டாயம் வரும் அதுக்காகவே நீங்கள் கட்டாயம் இதை படிக்கணும் படித்து இந்த நாமும் இதை இந்த சிவில் சர்வீஸாக சிவில் சர்வெண்ட் ஆகலாம் பிரிலிமினரிக்கு வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் அவங்க வந்து ஒதுக்குவாங்க அது நம்ம தெளிவாக சொல்ல முடியுமா இன்னும் ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவில் சர்வீசஸ் பார்க்கும்போது ஹிஸ்டரிக்கு அதிகமான ஒரு இது இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சு அதிக ஒதுக்கிட்டு ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஓரியன்டடாக இருக்கும் ஓரியன்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சயின்ஸுக்கு கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்குது அது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எவ்வளோ மார்க் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் வைக்கிறாங்க ஓகே இது வந்து வருட வருடம் மார்க் அவர் சொன்ன மாதிரி இது வந்து மேஜர் லைக் இஃப் டேக் த ஜிஎஸ் ஒன் பேப்பர் லைக் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி ஆர் பொலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் ஆர் டெக்னாலஜி எக்கனாமிக் ஆர் என்வரான்மெண்ட் ஆர் எத்திக்ஸ் இதுக்கு ஒன்றுமே எல்லாருமே வந்து இந்த ஆண்டு இருக்கிறத போல் அடுத்த ஆண்டு இல்லை பட் ஒரு பேண்டு தான் வி காலேஜ் ஒரு இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்படி தான் மாறுதே தவிர இப்போ குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவு ஒரு பகுதியான படிப்புக்கு உதாரணத்துக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிக்கு மட்டும் அதிகம் அப்படிலாம் இப்போ காணும் இந்த கடந்த இந்த என்ன இரநூத்தி ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு பின்னாடி தான் இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே பெஞ்ச் மார்க் ஏன்னா அதை புது சிலபஸ் அதனால் அதை நோக்கி தான் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எடுத்துக்கிறது ஏன்னா கேள்வியில் அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ எல்லாருமே ஒரு பதினஞ்சு டு இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்குள்ளே தான் மாறிட்டு இருக்கு சில கேள்விகளும் சில இடங்களில் நேரடியான கேள்விகளாக இருக்குது சிலது வந்து இப்போ சமீபத்தில் நடந்தக்கூடிய லைக் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் லைக் ப்ரைவேசி லைக் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தது ரைட் டு ப்ரைவேசி இப்போ அதே போல் இப்போ 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 லைக் கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ லைக் ஜேஎன்கே நடந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஆர்டிக்கல் எடுத்துக்கொள்ளலாமா இல்லையா இதை போல் சமீபத்தில் நடந்ததை புரிதலை தான் இன்றைக்கி மாணவர்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் மாணவர்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து தங்களுடைய முழு அளவான ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் அதுக்கு வந்து தங்களது இது ப படிப்பு ப்ளஸ் இன்றைக்கி என்ன நடக்குது ரெண்டையும் தொடர்பு பண்ணி படிக்கும் பொழுது அவர்கள் புரிதல் அடைவார்கள் இன்னொரு வகையான லேர்னிங் பார்ட் வி கால் எப்படி இவ்வளோ வாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது எப்படி புரியுன்னா இதுக்கு வந்து இப்போ லேர்னிங்க்கே லாட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் அதுதான் அந்த லேர்னிங் டெக்னிக்ஸை நம்ம ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் தொடர்ச்சியான விவாதத்தில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் லேர்னிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம சில விஷயங்களை நம்ம பேசி ஆகணும் அதாவது இதுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை அதுக்கு இருக்க மெயின்ஸ் ஆகட்டும் இதுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை உங்கள் இன்ஸ்டியூட் வந்து உங்களுடைய அகாடமி சஜஸ்ட் பண்ணுது இல்லை ஸ்டடி மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் போன வேடிக்கை தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த தனிப்பட்ட ஆதரவு சொல்ல அவசியம் இல்லை இது மிக காமன் இது போகிறதுல அது சொல்லலாம் தப்பு இல்லை இந்த புத்தகம் தான் படிக்கலான்றது ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஹிஸ்ட்ரிக்கு லைக் டேக் பிபின் தாஸ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை துர்காதாஸ் பாஸ் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷன் இதை போல் இவங்களும் அத்தாரிட்டி பட் பொதுவாக இப்போ என்ன நடக்குது நான் நான் ஆஸ் அப்சர்வர் நிறைய அந்த புத்தகங்கள் இருக்கிற இடங்களில் அந்த மாணவர்கள் வந்து போகிற இடங்களில் பார்த்தா எல்லாருமே பார்த்தா நார்த்தன் பாட்டிலிருந்து சதன் பேருக்கு சில புத்தகங்களை தான் எல்லோரும் படிக்கிறாங்க சில பாடங்களுக்கு அதை தாண்டி படிக்கிறது எல்லோரும் ஒரே புத்தகங்கள் தான் வச்சுக்கிறாங்க ஒரே மாதிரி நோட்ஸை தான் வருது ஆனால் இப்போ வர்ற யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் இந்த ப்ரிலிம்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நோட்ஸ் பேட்டர்னை தாண்டி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த வருஷம் ஸோ வந்து ஒரு மாணவனுக்கு கொடுக்குற அகாடமி கொடுக்குற நோட்ஸை தாண்டி அவருடைய தனிப்பட்ட கற்றல்
வேறஸ் இப்போ வந்து லைக் பிரிட்டன் யூகே நம்ம யூகேலேருந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பல நாடுகளில் பல நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ யூகேல வந்து இதேபோல் அவங்க வந்து யூரோப்பை விட்டு வெளியே போகிறாங்க பிரக்சிட் ஸோ எல்லா மக்களும் ஓட்டு போட்டு வெளியே வர்றாங்க இப்போ நம்மளுக்கு அதே போல் நம்ம நம்ம ஊரை சுற்றியும் நம்ம ஒரு ஒரு புது சட்டங்கள் புது ஒரு திட்டங்களை அரசாங்கம் கொண்டு வருது இது மக்களுக்கு பயன்பெறுதா இல்லையான்றது யார் வந்து முதல்ல முன்னெடுத்து செல்லணும் மக்களாய நம்மளா இல்லை மக்களால் தேர்ந்தெடுத்த பட்ட பிரதிநிதிகளான்றதை இப்போ ஒரு கேள்வி ஏனென்றால் இவர்கள் இருவருக்குமே இன்னைக்கு டசில் ஆர் போட்டி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் எத்தனையோ திட்டங்களுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு குரல் கொடுக்குறாங்க அதை தாண்டி வருது இல்லை உண்மையிலே மக்களுக்கு புரியாமல் செய்கிறாங்களா இல்லை அரசாங்கம் அதை சரியாக கொண்டெடுக்க செல்லலையான்றது நான் கேள்வி ஏன் நான் இப்படி கேள்வி கேட்கலாம் சில சொல்லும்போது இல்லை மாணவன் புரிதல் ஏன் வந்து ரெஃபரெண்டம் என்பது இருந்தால் நீங்கள் நீங்களே சட்டத்தை ஏற்றும் அதிகாரம் கொடுக்கலாம் ஏன் வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் ஏன் நம்மளுக்கு ரெஃபரெண்டம் கொடுக்கல சே அப்போ நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் செஞ்சவங்க யோசிக்கலையா இல்லை சிந்தைக்கலாம் அன்றைக்கி நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாங்களா சரி இதை போல கேள்விகள் தான் இதை போல புரிதல் தான் இன்றைக்கி மாணவர்களுக்கு தேவை இது வந்து நீங்களாக படித்து உணர்ந்து செய்யும் பொழுது தான் நீங்கள் இந்த சிவில் சர்வீஸை போல பரீட்சைகளில் பண்ண முடியும் நீங்கள் டிப்பிக்கலாக நோட்ஸு கைடை வச்சு படித்து இதெல்லாம் நீங்கள் தேர்வே பெற முடியாது இதுதான் அனாலிட்டிக்கல் வியூவில் படிக்கணும் படிக்கிறது ஒரு ஆமாம் இப்போ இன்னும் சில சில பேர் சொல்லும் போது என்சிஆர்டியுடைய அத்தனை புக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்படி சில ஸ்டாண்டர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் இல்லை அது கரெக்ட் தான் ஏன் வந்து என்சிஆர்டி மெட்டீரியலில் படிக்க சொல்கிறார் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ அதில் வந்து யூ காட் ஹிஸ்ட்ரி பொலிட்டிக் கவர்னன்ஸ் டெமோக்ரஸி அண்ட் ஜாகிரஃபி இதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் என்ன சிவில் சர்வீஸ் வந்து அவருக்கு அடிப்படை தேதி ஒரு கிராஜுவேட் தான் இருக்கணும் ஒரு பட்டதாரி தான் தேவை அவர் எந்த பட்டத்துலேயும் இருக்கலாம் அவர் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் மெடிசன் முடிச்சும் வர்றாங்க மருத்துவ படி படித்தவங்களும் வர்றாங்க பொறியாளர் வர்றாங்க ஒரு 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 ஹியூமானிட்டிஸ் படித்த மாணவர் சயின்ஸ் யார் வேணாலும் வரலாம் பட் இவங்க எல்லாருமே இந்த அடிப்படையான என்ன சிவில் சர்வெண்ட்டாக வர்றவர் இது அத்தனை உணர்தலும் தேவைக்கு தான் இந்த கேள்வி ஏன்னா அவங்களுடைய நீங்கள் யூபிஎஸ்சி வெப்சைட் அந்த அந்த சிலபஸை பார்க்கும் பொழுது அவங்க சொல்கிறது இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பட்ட அளவுக்கு படிப்பு தேவை கிடையாது உங்களுக்கு வந்து புரிதலும் அதை உணர்ந்து நீங்கள் முடிவெடுக்க தகுதி பெறதுக்கு தான் இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஏன்னா நீங்கள் அதாவது ஆக போகிறீங்க சிவில் சர்வெண்ட் என்பவர் அன்னைக்குள்ள சூழலுக்கு ஏற்றபடி விரைவில் புரிந்து கொண்டு திட்டங்களை வகுப்பதும் திட்டங்களை எக்ஸிக்யூட் ஹி ஹாஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான அவருக்கு அந்த அடிப்படையான கல்வி தகுதியும் ஞானமும் இருக்குது அதான் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் படிக்க வேண்டும் நம்மளுடைய நாட்டையும் பற்றி உலகளாவிய பார்வைக்காக தான் இந்த ஹிஸ்ட்ரியோ ஜாகிரஃபியோ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸோ டெமோக்ரஸியோ சயின்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் தேவை இல்லாதவங்களுக்கு அவர் சொல்லும் என்சிஆர்டி வந்து ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் அதை கொடுக்கறது அதை படிக்கணும் அதனால் அது தவறு கிடையாது ஏன்னா அது இருந்தால் தான் ஒரு அடித்தளம் அதுக்கு மேலே நம்ம இதனுடைய லைக் ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியலை போல் ஆத்தர்ஸை படிக்க போகிறோம் நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி பிபின் தாஸாக இருக்கலாம் இல்லை ரொமிலா தப்பார் ஃபார் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் லைக் துர்காதாஸ் பாசு ஃபார் கான்ஸ்டியூஷன் இதை போல் நிறைய எண்ணற்ற ஆத்தர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க எத்திக்ஸ் ஒன்றுக்கு படிக்கலாம் இதுக்கான ஒரு அடித்தளம் அதை தாண்டி அவங்கவுங்களுடைய பார்வையில் படிக்கலாம் ரொம்ப அருமையாக ப்ரலிம்ஸ்க்கு எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை இன்றைக்கி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இன்னும் இதில் வந்து சிவில் சர்வீசஸில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு அதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் அடுத்த பாகத்தில் நம்ம வந்து அவருடைய நிறைய விஷயங்களை அதாவது இன்னும் ஜெயி இருக்குது நிறைய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி தயாராகலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த பாகத்தில் பார்ப்போம் நே